ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ഫിസിക്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന പാഠത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്സ് ആസ് ടു ദോസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോൺക്യൂ മിറേഴ്സ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ടേബിളേറ്റ് ദം അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കോൺക്യൂ മിറേഴ്സിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺവെക്സ് മിററിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ മിററിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടു വ്യൂ ദ ഫേസ് മുഖം നോക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് മിററാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിറർ ആസ് മേക്കപ്പ് മിറർ മേക്കപ്പ് മിററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് ആണ് മേക്കപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആസ് റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ സോളാർ കോൺസെൻട്രേറ്ററിൽ കോൺകേവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെറിസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു പെറിസ്കോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് ആസ് ഷേവിങ് മിറർ ഷേവിങ് മിററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കവേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം എഫ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൽവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് കാണാനുള്ള ഫോമില് ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഫോമില് എന്താ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു റേഡിയസ് ബൈ ടു ആണ് വരിക ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആറ് വരും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് റേഡിയസ് വരുന്നത് റേഡിയസ് കർവീച്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത് വരുന്ന എന്താ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു ഫോൾ ഓൺ എ പോൾ ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഫോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺകേവ് മിററിലാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടും എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻഡ് സർ എന്താണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് ഇതാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താ ഡ്രോ ദ റീ ഡയാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്ററി വീഴുന്നത് കാണിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്ററി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക ഓക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തത് എന്താ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഓൾവേസ് ഗിവൻ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ഇറക്റ്റും ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജും തരുന്ന മിറർ ഏതാണ് ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദി ഇമേജ് ഫോം ബൈ എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഈസ് ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് അപ്പോൾ ഏത് മിററാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വെർച്വലും ഇറക്റ്റും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് തരുന്നത് അത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ഇസ് ഫിറിക്കൽ മിറർ ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അലോങ് ദ സെയിം പാത്ത് ഇഫ് സോ ഷോ ദ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ
നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നിട്ട് ആ മിറർമ തട്ടുന്നുണ്ട് എ ബി എന്നൊരു റേ ആയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആയിട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ആംഗിളും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ അതായത് ആ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് തട്ടുന്ന റേയിലുണ്ടാവുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആ തട്ടിയിട്ട് അത് പ്രതിപദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റേയിൽ വരുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ റേയും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ഡിഡ് യു മാർക്ക് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം റൈറ്റ് ഔൺ ദ ഫോളോ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഔൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ദാറ്റ് should be used for getting the following type of images ingenella images kittan vendi nammal ubhayikkanda mirror edana real and magnified real and magnified ana kittanda engil endana korchu kodi balidaakittana kittanda engil nammal concave aanu use ya virtual and magnified anengil endana concave aanu use ya പിന്നെ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക റിയൽ ആൻഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് റിയൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺകേവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് കെപ്റ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം എ കോൺകേവ് മിറർ ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ അകലെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മിററ് ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇഫ് ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ എം ഇ സിക്വൽ ടു എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ടു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ വരും ഇസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഓക്കെ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഓൾവേസ് ഗീവ് എ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് വെർച്വലും ഇറക്റ്റീവ് ഇമേജ് നൽകുന്നത് ഏതാണ് അതെപ്പോഴും കോൺ മിറർ ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിറർ ആയിരിക്കും മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് കോൺവെക്സ് മിറർ നൽകുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പല മിററിലും മുഖങ്ങൾ നോക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പലതിലും പല രീതിയിലാണ് വരിക നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നോക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഏത് ഇമേജസ് വരിക കോൺവെക്സ് മിററിലും കോൺകേവ് മിററിലും ഒക്കെ നോക്കും ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഹൗ ഡസ് ദി ഇമേജ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ റിയർ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്പൂൺ ഓക്കെ ആ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇമേജ് ഓൺ ദി ഇന്നർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ സ്പൂൺ സ്പൂണിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റൈറ്റ് ഓൺ ദി സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്പൂൺ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഷെയ്പ്പ്
പ്ലെയിൻ മിററിലെ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ല പ്ലെയിൻ ഇമേജ് പ്ലെയിൻ മിററിലെ ഇമേജസ് എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെയിം സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആ മിററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതേ ഷേപ്പിലും അതേ സൈസിലും തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീച്ചർ എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ സ്പിയർ of which the mirror is a part is the center of curvature of the mirror e oru circle de center point ennu parayna aanu ayinde endu verunathu ayinde center of curvature verunathu any line drawn from center of curvature to the mirror is normal ivide ninna edu line varichalum endana adu aa oru sphere inde normal aanu nu namukku paraya ഓക്കെ നോർമൽ ലൈൻ ആണെന്ന് പറയാം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോർമൽ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അതായത് ആ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുക ഇനി എപ്പേച്ചർ ഓഫ് എ മിറർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പേച്ചർ ഓഫ് എ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഏതാണോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് പറയുന്നത് എപ്പേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പോൾ ഓഫ് എ മിറർ പോൾ ഓഫ് എ മിറർ ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് ദ മിറർ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് പി ഇൻ ദ ഫിഗർ പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഏതാണോ ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതിനെയാണ് പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓഫ് എ മിറർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കണക്ടിംഗ് പോൾ ഓഫ് ദി മിറർ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ച് ഓഫ് എ മിറർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോൾ പോൾ പി ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി ആണ് ഈ പോളിനെയും ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Read the experiment by changing angle of incidence. Record the table value of angle of incidence and angle of reflection. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും എപ്പോഴും ഈക്വലായിരിക്കും അതായത് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷനും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ഓൺ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കി ഓഫ് കോൺകേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിററേഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബിലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൻ്റെ കോൺവെക്സ് മിററിലെയും കോൺകേവ് മിററിലെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിററിലെ റിയൽ ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മിററിലെ വെർച്വൽ ആയിരിക്കും കോൺകേവ് മിററിലെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ആണ് വരിക കോൺവെക്സ് മിററിലെ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പിൽ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ദൂരത്തിലാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിയോണ്ട് സി എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് സി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് അറ്റ് എഫ് ആണ് വരിക എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫോ എഫ് ആണ് വരിക എങ്ങനെയാണ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇമേജ് റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ചെറുതായിരിക്കും ബിയോണ്ട് സി ആകുമ്പോഴെന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സി ആണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് വരിക ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് മുകളിൽ എഴുതി തന്നെയാണ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് എറ്റ് സി ആകുമ്പോഴെന്താ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജും എറ്റ് സി തന്നെയാണ് വരിക ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് തന്നെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആകുമ്പോഴോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ബിയോണ്ട് സി ഓക്കെ അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ്
ഇവിടെ കുറച്ച് റേ ഡയഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ റേ ഡയഗ്രാംസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആകുമ്പോൾ കോൺക്യൂ മിററിലും കോൺവെക്സ് മിററിലും എന്താണ് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുക ഇതാണ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് റിഫ്ലക്ട് ത്രൂ ഫോക്കസ് അപ്പിയർ ടു കം ഫ്രം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ത്രൂ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് നേഴുത് കോൺവെക്സ് മിററിലും കോൺക്യൂ മിററിലും സെയിം തന്നെയാണ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സെൻറ്റർ ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് സെയിം പാത്തിലൂടെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക കോൺവെക്സ് മിററിലും കോൺക്യൂ മിററിലും ഇനി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒബ്ലൈക്ലി എറ്റ് ദ പോൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ മിറർ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിററിൽ എങ്ങനെ വരും കോൺക്യൂ മിററിൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് ത്രൂ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ മിറർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ലെസ്സിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്